बेटा हमारा आज का टॉपिक है बहुत से टॉपिक मॉडल से रिलेटेड जनाब एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम का टॉपिक है और रेडियस वगैरह हम फाइंड कर चुके थे फॉस्टेट भी हम स्टडी कर चुके थे ठीक है और टोटल एनर्जी हमने फाइंड करनी है बेटा तो कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा टोटल एनर्जी जैसा कि हमें पता है वो सम होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस कैनेडिक एनर्जी का किसका सम होता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी प्लस कैनेडिक एनर्जी का तो ये हमने पोटेंशियल एनर्जी ली है और ये हमने कह ली है बेटा कैनेडिक एनर्जी ली है ठीक है तो इसका मतलब कि हम क्या फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे और क्या फाइंड करेंगे कैनेडिक एनर्जी फाइंड करेंगे सबसे पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं तो बेटा ये बात हम पढ़ चुके हैं जनाब इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव वर्क डन होता है किसके लिए फाइनाइट डिस्टेंस के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव वर्क डन होता है किसके लिए जनाब फाइनाइट डिस्टेंस के लिए तो ये मैं आपको बता चुका था कि एनी टाइप ऑफ वर्क जो है वो किसके बराबर होता है एनर्जी के बराबर होता है ठीक है बेटा किसी भी किस्म का काम जो है वो किसके बराबर होता है एनर्जी के बराबर होता है तो देखिएगा एफ की जगह हमने क्या पुट किया है यहाँ देख लें एफ जो है वो कुलम फोर्स है और ये किसके बराबर होता है के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और इधर आर मौजूद है ऑलरेडी तो ये मैं आर इधर पुट कर देता हूँ तो एक आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ये आर इधर हाई हुआ हुआ है तो ये एक आर से आर जो है क्या हो गया कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपके पास कैनेडिक एनर्जी फाइंड करने के लिए बॉर्स का जब हम रेडियस फाइंड कर रहे थे तो एक बात जनरली हमने कही कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं कहाँ पर अपने हॉस्पिटल पाथ पर तो वो बात हमें क्या बताती है कि उन इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और उन इलेक्ट्रॉन की सेंटिमेंटल फोर्स बराबर होगी तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूली रिवॉल्व करते रहेंगे कहाँ पर बेटा हॉस्पिटल पाथ पर तो लिहाजा हम एफ की जगह पर जो है वो कुलम फोर्स लिख देते हैं विच इज के स्क्वायर अपॉन आर ए स्क्वायर सेंटिमीटर फोर्स की जगह हम लिखते हैं एम बी स्क्वायर अपॉन आर ठीक है तो इसको और इजी करते हैं एक आर से आर जो है वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ठीक है और इसके साथ साथ इसके साथ साथ हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया वन बाई टू से ऑन दो साइड यानी इधर भी वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी तो देखिए ये हाफ आ गया आपके पास और ये हाफ आ गया तो हाफ एम बी स्क्वायर जो है इस एक्सप्रेशन में हाफ एम बी स्क्वायर जो है किसको बताता है कैनेडिक एनर्जी को जो किसके बराबर आ रही है आपके पास के ई स्क्वायर अपॉन टू आर के किसके बराबर आ रही है के ई स्क्वायर अपॉन टू आर के तो बेटा ये कैनेडिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर आ रही है के ई स्क्वायर अपॉन टू आर ठीक है तो अब हमने क्या किया बेटा सब्सिट्यूट कर दिया है ठीक है अच्छा इस बात को मैं और कैसे लिख सकता हूँ देखिएगा कि स्क्वायर वैसे ही रहेगा के की जगह फोर बाय एप्सलॉन नॉट क्या लिखेंगे फोर बाय एप्सलॉन नॉट ठीक है इंटू टू आर ठीक है तो इसको आप इजी करके लिखेंगे आप और अच्छे तरीके से लिख दें तो ये क्या हो जाएगा एट बाय एप्सलॉन नॉट इंटू आर तो ये आपके पास जो ट्रम हो गई बेटा कैनेडिक एनर्जी की ट्रम हो गई और ये ट्रम हो गई आपके पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी की ट्रम हो गई ठीक है दोनों को हमने पुट कर दिया किसके अंदर इस इक्वेशन थ्री में ठीक है ये हम निकाल रहे हैं फॉर टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी हम निकाल रहे हैं क्या निकाल रहे हैं बेटा टोटल एनर्जी हम फाइंड कर रहे हैं आगे देखिएगा ये हमने जब सब्सिट्यूट किया और सॉल्व किया टोटल एनर्जी के लिए तो हमारे पास क्या आया अब इन दोनों का एलसीएम ले लें वो क्या ले लिया बेटा हमने एट वाई एक्सलॉन नॉट ठीक है ये टू जो है इधर मल्टीप्लाई हो गया यानी इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ बेटा इस एलसीएम फॉर्म में देखिएगा ये आ गया एट पाए एक्सलॉन नॉट इन और ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस ई 
टू में से वन गया क्या बचा माइनस वन तो माइनस ई स्क्वायर अपॉन एट फाइव एस नॉट नॉट बेटा अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो आर है क्या है बेटा प्रॉब्लम आर है और आर इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम और इस रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम को हम प्रीवियस लेक्चर में फाइंड कर चुके थे यानी इधर हम हम अभी इधर क्या करेंगे आर की वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे तो एनर्जी एग्जैक्टली हमें फाइंड हो जाएगी ठीक है और आर किसके इक्वल था बेटा फोर पाई एफ नॉट एच कट स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर इन टू एन स्क्वायर यह हमारे पास था और अभी अभी आप देख कर आ रहे हैं एनर्जी किसके बराबर है माइनस ई स्क्वायर ओवर एट पाई एफ नॉट इन टू आर ठीक है तो एनर्जी किसके बराबर है माइनस ई स्क्वायर अपॉन एट बाई एफ नॉट इन टू आर आर की जगह पर हम ये आर की वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे ठीक है जब ये आर की वैल्यू को सब्सिट्यूट किया तो देखिएगा हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आई यहाँ मैं आपको सब्सिट्यूट करके दिखा देता हूँ माइनस ई स्क्वायर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी बेटा ये एक्सप्रेशन आप परफॉर्म कर चुके हैं एट बाई एफ नॉट इंटू आर आर की जगह हमने क्या बुट किया फोर बाई एफ नॉट एच कट स्क्वायर ओवर एम ई स्क्वायर ये डिवाइड के नीचे डिवाइड है ऊपर जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा एम ई स्क्वायर और ई स्क्वायर कितना हो जाएगा एम ई फोर ठीक है और ये फोर एट साठ थर्टी टू होते ये आ गया पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर होता है एफ लॉन नॉट इंटू एफ लॉन नॉट स्क्वायर होता है एच कट स्क्वायर एम ई होता है ठीक है यहाँ तक क्लियर बेटा और नीचे मौजूद था एन स्क्वायर तो ये वन अपॉइंट एन स्क्वायर को हमने अलग अलग कर दिया सही है तो ये एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास किसकी बेटा एनर्जी की किसकी एनर्जी की अच्छा यहाँ पर एम जो है एम क्या है बेटा ये भी कांस्टेंट वैल्यू है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई क्या है ये भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई क्या है ये भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है ठीक है ट्वेंटी टू अपॉन सेवन एक्सलॉन नॉट क्या है इन तमाम कॉन्स्टेंट वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो एक और कॉन्स्टेंट नंबर हमारे पास आता है और ये कॉन्स्टेंट नंबर होता है थ्री पॉइंट सिक्स माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन को क्योंकि ये माइनस एम ई फोर की वैल्यू माइनस के साथ पूरी वैल्यू की बैठे तो माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आंसर आता है क्या आता है बेटा माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आता है इस माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स को हम इस ब्रैकेट में भी रख सकते हैं ठीक है क्यों जब इस ब्रैकेट में रखेंगे तो ये हमारे पास एनर्जी एक्सप्रेशन आ जाएगी क्या बेटा माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर एम स्क्वायर ठीक है वेयर एन एन जो है वो क्या है क्वांटम नंबर है एन जो है स्मॉल एन जो है वो क्वांटम नंबर कहलाता है ये स्टेट नंबर कहलाता है ठीक है ये कि जनाब कौन से क्वांटम स्टेट में मौजूद है इलेक्ट्रॉन अच्छा इसकी जगह अगर वन पुट करूंगा तो यानी पहले स्टेट की एनर्जी मेरे पास माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स आ रही है मैं पहले दिखाता हूँ आपको टू पुट करूंगा तो टू का स्क्वायर फोर होगा तो माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाई फोर करूंगा तो डिफरेंट एनर्जी आ जाएगी ठीक है और नेगेटिव में बेटा याद रखिएगा जितना छोटा नंबर होगा वो वैल्यू उतनी बड़ी कंसिडर्ड होती है याद है ना ओके okay. आगे देखते हैं अगर फर्स्ट बहुत ऑर्बिट के लिए एनर्जी निकाल ली हो तो एन की वैल्यू वन रखेंगे और वो एनर्जी कैलकुलेट होकर हमारे पास कितनी आ रही है बेटा माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ड आ रही है ठीक है अगर सेकेंड ऑर्बिट है सेकेंड ऑर्बिट है हमारे पास तो n की वैल्यू टू प्लेस करेंगे तो इस तरह एनर्जी जो है हमारे पास क्या आ रही है माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाई फोर विच इज माइनस थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है अगर ऑर्बिट थ्री है तो थ्री के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे नाइन से तो माइनस वन पॉइंट फाइव वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है ठीक है बेटा तो इसी तरह चार ऑर्बिट हो पाँच हो छः हो सात हो जितने भी ऑर्बिट हो आप उनकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे उसकी कंसर्ट एनर्जी आपको मिलती जाएगी बेटा यहाँ तक हमने एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है बेटा फाइन की अब जो है हम आगे चलते हैं
मजीद आगे बढ़ते हैं और वेव नंबर फाइंड करते हैं क्या फाइंड करते हैं बेटा वेव नंबर ठीक है और इसी से हम फ्रिक्वेंसी भी फाइंड करेंगे इसी से हम क्या फाइंड करेंगे बेटा फ्रिक्वेंसी भी फाइंड करेंगे देखेगा हमारे पास लेट सपोज एनर्जी लेवल जो है वो एन एज इक्वल टू वन टू थ्री बहुत सारे एनर्जी लेवल है अभी हम इनिशियली बात कर रहे हैं कि एक हमारे पास इनिशियल एनर्जी लेवल है और एक क्या है फाइनल एनर्जी लेवल है अगर इनिशियल एनर्जी लेवल है तो उसकी एनर्जी क्या है बेटा ई आई है क्या है ई आई है तो हमने सिर्फ एन आई लगा दिया क्या लगा दिया एन के साथ आई लगा दिया अगर हम फाइनल स्टेट की एनर्जी ये हायर हायर एनर्जी लेवल की बात कर रहा हूँ ठीक है यहाँ की बात कर रहा हूँ ठीक है और अगर लोअर एनर्जी लेवल की बात करूँ तो लोअर एनर्जी लेवल को हम एफ कह रहे हैं यानी फाइनल एनर्जी लेवल कह रहे हैं जहाँ पर गिर रहा है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गिर रहा है हायर एनर्जी पर मौजूद है और लोअर पर जा रहा है ठीक है बेटा लोअर कौन सा है फाइनल ऑर्बिट है सही है कौन सा ऑर्बिट है फाइनल ऑर्बिट है आगे देखें ये बॉन्ड्स के पॉस्टुलेट के तहत ये बॉन्ड्स का पॉस्टुलेट था बेटा जो हमने पढ़ा था थर्ड पॉस्टुलेट था उस पॉस्टुलेट के तहत जो है एनर्जी रेडिएट तब होगी जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से कहां पर जाएगा लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी रेडिएट होगी ठीक है बेटा एनर्जी क्या होगी रेडिएट होगी और जब लोअर से हायर पर जाएगा एनर्जी क्या होगी एब्सॉर्ब होगी क्या होगी बेटा एब्सॉर्ब होगी तो एब्सॉर्ब या रेडिएट के लिए हमने ये फॉर्मूला लिखा है बेटा पर अलावी जो वैलिड है ई आई हमने कहा है हायर एनर्जी एफ का लोअर एनर्जी तो हायर से लोअर पर जाएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा ठीक है अच्छा जी ई आई की वैल्यू हम ये पूरी पुट कर देंगे ई एफ की वैल्यू पुट कर देंगे दोनों में कॉमन है माइनस एम बी 4 अपॉन 32 पाई स्क्वायर एब्सॉर्ब नॉट एस स्क्वायर स्क्वायर ये हमने कॉमन ले लिया ब्रैकेट में क्या बच रहा है वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन एफ स्क्वायर ये बच रहा है ठीक है ये एनर्जी आ रही है प्लांट इक्वेशन के तहत ई बराबर होता है एच न्यू के या एच एफ के एम न्यू स्टैंड फॉर फ्रिक्वेंसी दोनों का मतलब सेम है सही है ये हमारे पास हो रहा है प्लांट के तहत बहरहाल हम उस बात को फॉलो करते हैं हमने क्या किया आ, इस ई की जगह पर एच न्यू पुट किया ठीक है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एच न्यू विच इज इक्वल टू माइनस एम ई फोर अपॉन थर्टी टू पाई स्क्वायर एप्सलॉन नॉट स्क्वायर इन टू एच कट स्क्वायर वन अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन एफ स्क्वायर ठीक है तो एच जो है हम कहा ले जाएंगे इधर डिवाइन में ले जाएंगे देखिएगा हम क्या कर रहे हैं माइनस एम ई फोर ओवर थर्टी टू पाए स्क्वायर एच लॉन नॉट स्क्वायर एच का स्क्वायर और ये एच क्वान्टिटी ठीक है वन अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन एफ स्क्वायर ये जो एच है ना इधर देखें बेटा ये जो एच है तो मैं इसे लिख सकता हूँ अगर आप बुरा ना माने टू इंटू एच अपॉन सॉरी टू पाई इंटू एच अपॉन टू पाई यानी टू पाई से मल्टीप्लाई भी कर दिया टू पाई से डिवाइड भी कर दिया बताएं कोई इशू ठीक है ये वैल्यू वैसी रहेगी टू पाई से टू पाई कैंसिल हो जाएगा लेकिन ये क्या बन जाएगा एच अपॉन टू पाई क्या बन जाएगा रिड्यूस प्लांट्स और ये टू बाय ही बचा सही है ये बात आगे जाकर आप देखेंगे बेटा ठीक है तो एच कट बराबर है किसके बेटा एच अपॉन टू बाय के अच्छा जी आगे देखते हैं तो हमने कहा कि सी बराबर न्यू लेमडा के होता है ठीक है सी बराबर किसके होता है न्यू लेमडा के यानी ये स्पीड है बी बराबर एफ लेमडा या सी बराबर न्यू लेमडा के होता है ठीक है तो हमने यहाँ पर क्या किया यहाँ पर आप जरा देख लें वो जो स्टेप मैंने आपको पीछे बताया था ठीक है उस स्टेप से मैंने क्या किया वैल्यू पुट कर दी ठीक है यहाँ मैं बता देता हूँ आपको ठीक है यहाँ पर जो है इस इस जो है बेटा टू बाई इंटू एच को यानी एच इज इक्वल टू 
टू पाई इंटू एच कट को इधर आप नोट करेंगे तो देखिएगा ये फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा माइनस एम ई फोर ओवर थर्टी टू पाई स्क्वायर एक्सलॉन नॉट स्क्वायर एच कट स्क्वायर एच कट इंटू टू पाई ये मैंने वैल्यू पुट कर दी एच की जगह पर टू पाई इंटू एच कट ये मैंने वैल्यू पुट कर दी ठीक है और वन अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन आई स्क्वायर सही है जब ये वैल्यू मैंने सब्सिट्यूट की मेरे बच्चा तो क्या हुआ एच कट स्क्वायर इंटू एच एच क्यूब हो गया तो टू को थर्टी टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सिक्सटी फोर फाइव स्क्वायर को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा फाइव की याद रखिएगा सही है तो यहाँ जो फाइनली फॉर्मूला आपके पास फ्रिक्वेंसी का आया वो क्या आया माइनस एम ई फोर अपॉन थर्टी टू पाई क्यू एक्सलॉ नॉट स्क्वायर एच कट स्क्वायर और थर्टी टू की जगह आएगा सॉरी सिक्सटी फोर ठीक है इन टू वन अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन आई स्क्वायर सही है अच्छा यहाँ पर वन अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस एन एफ एन एफ स्क्वायर था तो यहाँ अगर माइनस में अंदर ले जाऊँ मल्टीप्लाई करूँ तो ये रिवर्ट हो जाएगा वन अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन आई स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पर बेटा अब हम मजीद देख रहे हैं कि सी बराबर न्यू लड़ता क्यों होता है तो न्यू की वैल्यू हमें चाहिए किसकी वैल्यू चाहिए बेटा न्यू की वैल्यू चाहिए न्यू यहाँ रहने दिया लेमडा को डिवाइड में ले गए तो ये हो गया सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी तो इस न्यू को हम जनाब इस न्यू की जगह जो है हम क्या लिख देते हैं सी अपॉन लेमडा क्या लिख देते हैं यहाँ लिख देता हूँ सी अपॉन लेमडा विच इज इक्वल टू एम ई फोर अपॉन सिक्सटी फोर पाई क्यू एक्सलॉन नॉट स्क्वायर एच कट क्यू इंटू वन अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन आई स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा तो C को हम बेटा इधर डिवाइड में ले जा रहे हैं तो ये C जो है इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड में इस पोजिशन पर आ जाएगा जो ये रहा आपको नजर आ रहा है वन अपॉन लेमडा को हम कहते हैं वेव नंबर क्या कहते हैं वेव नंबर कहते हैं ठीक है बेटा वन अपॉन लेमडा को हम और क्या कहते हैं बेटा वेव नंबर भी कहते हैं विच इज इक्वल टू एम ई फोर अपॉन सिक्सटी फोर पाई क्यूब एक्सलॉन नॉट स्क्वायर एच कट क्यूब इन टू सी वन अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन आई स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है इसमें ये तमाम वैल्यूज कॉन्स्टेंट है बेटा एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई जो है चार्ज नंबर फाइव कॉन्स्टेंट है एक्सलॉन नॉट पॉजिटिविटी है एच कट लाइन्स कॉन्स्टेंट रिड्यूस लाइन्स कॉन्स्टेंट है सी स्पीड ऑफ लाइट जब इस कंप्लीट फैक्टर को सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारे पास ये कांस्टेंट फैक्टर जो है ये कहलाता है रेड बर्ड कांस्टेंट क्या कहलाता है बेटा रेड बर्ड कांस्टेंट ठीक है और ये रेड बर्ड कांस्टेंट को एक ही जगह इस पूरे कांस्टेंट वैल्यू की जगह हम क्या पुट करते हैं बेटा आर एच की वैल्यू तो वेव नंबर विच इज इक्वल टू वन अपॉन लेमडा विच इज इक्वल टू आर एच इन टू वन अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन आई स्क्वायर की एक्सप्रेशन आती है सही है बेटा जो हमारा काम था इसको मालूम करना ठीक है यहाँ तक हमने इस एक्सप्रेशन को बेटा सॉल्व करना था तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा अगर कोई इशू हो तो पूछ लीजिएगा थैंक यू